siku ya kwanza ya mwezi wa saba mwaka 2020 tunakutana katika habari clouds siko peke yangu niko na Jacob Mboya ambaye pia yuko katika mahiri uliotukuka kuhakikisha kwamba anakutembeza viwanja Jacob leo kuna kitu gani kiwanjani uh, Harris kupiga leo tutafahamu kwa undani zaidi nini kilichotokea katika ajali mbaya mm. ilo fanyika ilotokea huko Mwanza jana usiku ambayo imewahusisha wanamichezo kwa hiyo kujua wanamichezo gani hao tukutane mm. hapa viwanjani Asante sana tunasubiri pia kwa hamu kubwa sana huyu ni Harris Kapiga karibu Tochi inaanza kwa kuangazia taarifa iliyotolewa na rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kupitia ukurasa wake wa Twitter inaeleza kwamba Benki ya Dunia hii leo imetangaza kwamba Tanzania kuwa ni moja ya nchi zilizoingia uchumi wakati. Kufuatia taarifa hiyo tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi hapa nchini kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Abeli Kinyondo. Natamani nimuulize maswali mawili matatu. Dr. Abeli Kinyondo uh, pengine labda ni Upi mtazamo wako? Ah, hajakuwa tayari. Basi sawa kama hauko tayari Dr. Kinyondo, maswali yangu nayo mengi sana nitarudi halafu nitakuuliza tuweze kuendelea vizuri zaidi. Lakini pia nikiachana na habari hizo za kutangazwa kwa Tanzania kwamba imeingia katika uchumi wakati na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa tochi inaanza kwa kuangazia mgogoro wa ardhi mkoa ni Morogoro ambapo wananchi wa kata ya Kisaki wilaya ya Morogoro wenyewe wameendelea pia kulalamikia kukithiri kwa migogoro baina ya wakulima na wafugaji ambayo imekuwa ikitishia usalama wa maisha ya kwao na kuzorotisha pia shughuli za kilimo huku wafugaji wakidaiwa kuingia Kenyamela bila ya kufuata utaratibu na kusababisha changamoto hiyo taarifa ya Marina Robert inasoma kwako na mahija za yumba Wananchi wa eneo hilo wametoa malalamiko yao mbele ya mkuu wa wilaya hiyo Bakari Msulwa. Tukusema labda kivuongoze amna au vipi? Hatujaelewa. Tuna uchungu. Na njaa toka mwaka 46 kuna njaa kisaki. Kama kuna njaa kisaki toka mwaka 46 mwambia hakukaa kisaki huko. Sasa hivi chakula amna. Leo hii tunahitajika tusomeshe watoto watoto shuleni. Wazazi wengi wametuzalisha wanaume sisi wanawake tuna shida kwa kuhudumia wale watoto lakini baba akipata kidogo na mama nikipata kidogo nina uwezo wa kumpeleka mtoto shule ikishafikia kipindi cha mvua watu wanahama wengine wanakuja mpaka wengine kutoka Kisarawe wanahamia kisaki hii kipindi kile kinapofika ndio ugomvi wa wafugaji na wakulima unakuwa mkubwa sana Agata Sengoje ni afisa kilimo wilaya ya Morogoro na Ndelisho Mushi ni afisa mifugo wa wilaya hiyo Tumekuwa tukashauri wafuate sheria na taratibu ambazo kijiji wanaziweka ikiwemo hiyo kamati ya usuluhisho wa migogoro ya kulima na wafugaji kwenye kijiji Ni changamoto ipo na huwa inajitokeza sana kipindi cha kiangazi Kwa hiyo katika u... Kabiliana na changamoto hizi tumekuwa na sheria ndogo za kuzuia migogoro hii ya wakulima na wafugaji. Na hii ndio kauli ya mkuu wa wilaya ya Morogoro. Kitu ambacho amekisema cha msingi ni kwamba ardhi yetu ni ile ile. Mifugo inaongezeka. Watu wanaongezeka. Mahitaji ya mashambani yanaongezeka. Sasa tumtoe nani? Tuseme hatuwataki kabisa wafugaji. Tuseme hatuwataki wakulima. Haiwezekani. Asante sana kwa taarifa hiyo. Ule usemi unaosema kwamba maisha ni nyumba umegeuka shubiri kwa wakazi wa mtaa wa Mabibo jitegemee jijini Dar es Salaam. Na hii tu ni baada ya mwenye nyumba mmoja kuitekeleza nyumba yake, kuitelekeza nyumba yake iliyogeuka kuwa kero na hatari kwa wakazi na watoto wa mtaa huo. Taarifa ya Azizi Kendamba inafafanua zaidi. 
Harris kuna usemi usemao maisha ni nyumba lakini ni nyumba bora sio bora nyumba hapa katika mtaa wa Mabibo jitegemee tochi ya habari clouds imekutana na nyumba ambayo si bora habari ni nyumba ambayo imekuwa kero kwa wakazi wa eneo hili nyumba hii imechoka na kama vile imetelekezwa sasa imegeuka kuwa makazi ya maji machafu hii ni mara baada ya maji yote machafu yanayopita katika mtaa huu kutuama katika nyumba hii kwa takribani miaka mitatu sasa na kusababisha hatari kubwa kwa wakazi wa eneo hili la Mabibo jitegemee tumpaka nafasi ya kuzungumza na baadhi tu ya wakazi wa eneo hili na haya ndio maoni yao hatari kwa watoto na sio watoto hata sisi watu wazima ila sema sasa wenyewe wenye miji ndio watu waelewe na taarifa nyingi tu wanapelekewa mzee nice mwenyewe tumempa taarifa kweli kaja baba watu kawaita watu wamechimba ufereji wametoa kwanza alikuja na mashine akavuta na mashine maji yote yakatoka asubuhi yake anajua maji ya kuvuta yakaja tena mbali na kuzungumza na wananchi hawa lakini mara baada ya kufika katika eneo hili tukakutana na mmoja kati ya ndugu wa miliki wa nyumba hii lakini yeye akaelezea hatua za kimawasiliano ambazo ameshawahi kuzifanya na mmiliki wa nyumba achotokee nyumba ivu aivunje mmenyelewa na lakini mwenyewe kuna kile unapomwambia anadai kwamba atavunja lakini sijajua mpaka sasa hivi uamuzi wake unakuwa unakuwaje mmenyelewa na uongozi tu unajua mambo haya na jinsi hivi ndani ya kulivyo. Jirani kabisa ya nyumba hii kuna nyumba ya msaidizi wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Mabibo jitegemee kwa pande wake naye anaelezea hali hii. Tulimfuata mwenyekiti wetu ambaye ni mjumbe mzee Kitindi tukamweleza alichukua hatua ya kumwandikia barua yule jamaa mwenye hii nyumba. Na alikuja mwaka jana mara mimi nilikuwa sipo mwaka jana akaja hapa akaleweka watu wa kutoa maji akidai naifanyia ukarabati lakini kilichoendelea hamna mpaka sasa safari yetu ya kufika hapa katika mtaa wa Mabibo jitegemee haikufanikiwa kukutana moja kwa moja na mmiliki halali wa nyumba hii ambayo imesababisha kero kubwa kwa wakazi wa eneo hili lakini tunaamini tochi itatuwezesha kumtafuta popote alipo mmiliki huyu ili aweze kutolea ufafanuzi sakata la nyumba yake ambayo kwa sasa imegeuka kuwa hatari kubwa kwa wakazi zi wa mtaa huu wa Mabibo jitegemee. Sasa sasa zizi jamaa si auze auze nyumba tu hiyo 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 na kama iko mjini hapa bana mbona bonge la fursa hilo. Tafuteni mwambie ipige sele mambo mengine yaweze kuendelea mbele. Hii ni habari clouds, habari njema nzuri ambayo inatufanya wa Tanzania wote tunyanyuke kukaa kwenye kwenye viti la tusimame na mikono iwe ii ii ambayo imetangazwa na mkuu wa nchi ambaye ni rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwamba Tanzania sasa hivi katika ulimwengu kote imetoka katika nchi ya maskini sasa imefika katika nchi ya uchumi wakati na taarifa hizo zimeonekana kwenye twira ya baba mwenye nyumba au mzee mwenyewe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini sasa hii ni jambo la faraja sana lakini kutokana na taarifa hiyo kwa tumeipata Tanzania imeingia katika uchumi wakati tukaona si vema tukalie hizo taarifa ni bora tumtafute sasa Uh, mtaalamu wa masuala ya uchumi ili tuweze kupiga na story na huyu si mwingine ni kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam anaitwa Dr. Abel Kinyondo. Dr. Abel Kinyondo mimi naomba uniambie labda pengine mtazamo wako oh, kuhusiana na taarifa hizi nzuri njema zimetufanya tunyanyuke tukimbie kwa Tanzania kwenye katika uchumi wa wakati. Mtazamo wako ni nini? Hili jambo ni jema zaidi uh, Dr. Kinyondo. Lakini pia labda ni mambo gani huwa yanaangaliwa ili kuweza kuifanya nchi kuvuka kutoka katika uh, ngazi moja na kuingia ngazi nyingine? Ni jambo moja tu. Uh, World Bank imeweka viwango vya fedha ambavyo utakapoingia kwenye kiwango hicho unahesabika huko kwenye kwenye mabano ya uchumi fulani kwa mfano tunaposema uchumi wakati uchumi 
uchumi wakati unaanzia uh, kipato cha dola sita kwa mtu kwa hiyo kama umefikia mahali wastani wa kipato cha mtu wa nchi usika kwa maana hii nchi ya Tanzania kipato chake kikiwa wastani wake ni dola sita kwa mwaka basi nchi inakuwa imeingia katika uchumi wakati wa chini basi tushapita hicho kiwango na ndio maana tumeingia katika uchumi wakati Asante sana Dr. Abeli Kinyondo. Lakini Tanzania yenyewe imekuwa ni moja kati ya nchi za Afrika zilizotangazwa hii leo kuingia uchumi wa kati. Na nyingine ni uh, Sri Lanka, Benin pamoja na Nepal. Lakini nchi ambayo imeshuka wengine sisi tumepanda yenye hicho nchi ya Algeria. Asante sana Mungu ibariki Tanzania, wabariki viongozi wa kwake na adumisha uhuru umoja pamoja na amani. Nikiachana na habari hiyo ya Tanzania kupanda katika uchumi wa wakati hii ni habari clouds na sasa tochi inaelekea mkoa wa Kilimanjaro ambapo naibu waziri wa kilimo Hussein Bashe amesema kwamba mali zote za ushirika zilizoibiwa na viongozi wanachama wa vyama vya ushirika hapa nchini zitarejeshwa na hata kwa waliozihiba kufilisiwa ili tu kuweza kuweka nidhamu katika kila kitu ambacho kinaendelea. Sare Chichizoza yeye ameandaa taarifa ambayo inasoma kwako na mahija za yumba. Hivi karibuni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru ilianza kufanyia kazi ubadhirifu uliofanywa kwenye vyama vya ushirika nchini jambo ambalo limetiliwa mkazo na naibu waziri wa kilimo Hussein Bashe akiwa ziarani mkoa ni Arusha. Tumekubaliana kurudisha mali za ushirika. Na nataka ni waombeni kama mko hapa kama kuna mashamba ya ushirika yamechukuliwa na watu kinyume na utaratibu lazima yote yarudi. Anzisheni mchakato. Siji tumeelewana jamani? Sawa. Tuhakikishe mashamba yanafanya nini? Yanarudi. Katika ziara yake naibu waziri Bashe amefika katika kijiji cha Imairete na kusikiliza kero za wakulima akiwemo anayedai kudhulumiwa fedha zake. Mimi nimependeka tani 38 wakatoa mosta wakatoa takataka nikabakiwa na tani 36 za kulipwa wamenilipa tani 24 wamenizulumu tani 11 naibu waziri Bashe akatoa tumaini jipya kwa mkulima huyo aliyekata tamaa baada ya kutolewa uchafu na nini na nini ikatakiwa ibaki tani 35 amelipwa only hela ya tani 24 tani 11 yenye thamani ya milioni kumi laki saba, tisina saba, mpaka leo hajalipwa to date yeah. okay basi na mimi nitasubiri majibu yako i'm still in the pub mkutano wa hadhara hapa ziara ya naibu waziri wa kilimo Hussein Bashe inalenga kurudisha kwenye ramani mazao ya ngano shairi na kilimo biashara Sante kwa taarifa hiyo na Uganda sasa imefungua nyewe sehemu ya mipaka kwa maelfu ya wakimbizi wa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wamekwama katika eneo hilo kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Karibu watu 1000 walitoroka makoa mwezi Mei baada tu ya mapigano ya kijamii kuzuka katika mkoa wa Ituri kaskazini mwa Mashariki mwa Demokrasia. Uongozi wa serikali ya mkoa Dar es Salaam leo pia wenyewe umeendelea na ziara ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi CCM na ahadi za rais kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 katika manispa ya Ubungo. Godfrey Kusolo alibahatika kuungana katika ziara hiyo na hii ni taarifa yake. Ni mchaka mchaka ukiongozwa na mkuu wa mkoa huo Paul Makonda aliyeambatana na kamati ya siasa ya sisi mkoa na ya ulinzi na usalama kukagua miradi mbalimbali mbali, ikiwemo huo wa ubungo interchange baada ya katoa neno kwa wanaubungo tatizo sio la kwetu tatizo wanaubungo walichagua viongozi kutoka kwenye chama kisichokuwa na budget chama cha chadema ilani yao haitekelezeki na hata wao wenyewe wameshaisahau sinza inajulikana ni kwa wajanja lakini barabara zao hazina taa makonda akasema serikali ina mpango wa kujenga barabara za mitaani kwa fedha za benki ya dunia takribani shilingi bilioni saba wakati akikagua barabara ya Shekilango hadi Bamaga na kwenda kujenga kilomita 
Hizi ni barabara mpya za lami. Sio changalawe wala sio vumbi. Mwenyekiti wa CCM Mkoa Mama Kate Kamba ni miongoni mwa viongozi walio shiriki katika ziara hiyo ya siku ya nne hii leo ambayo itaendelea hapo kesho. Ametoa ya moyoni kuhusu ujenzi wa ubungo interchange. Kazi hii yote hii imetoa ajira kwa vijana takriban vijana 17000 tujipigie makofi. Hao wangekuwa na zumba zumba barabarani. Wanatafuta hendi begi za watu lakini hayo hayaende hayapo tena. Napongeza sana kwa kazi inoendelea Sinza Palestina, kazi inoendelea pale hospitali ya Kimara na wadau mbalimbali benki ya dunia na hata mashirika mbalimbali ambayo yameweza kutufadhili. Miradi mingine iliyokaguliwa na makonda na kuikabidhi kwa CCM ni ujenzi wa wodi ya wagonjwa na chumba cha upasuaji katika hospitali ya Palestina, vikundi 20 vya wajasiri ya mali, simu elfu mbili na upanuzi wa mto Ngombe wenye urefu wa kilomita 16. Sante sana kwa taarifa hiyo Godfrey Kusolo. Hajawahi kutuangusha, hajawahi kuniangusha na jicho lake. Siku zote huwa linaona mbali sana. Lakini katika kwenda kule changamoto kama tunavyojua siku zote huwa zinatokea. Lakini nini kinampa nguvu mwewe ili aweze kuona torch? Inamsaidia kuona zaidi alafu anarudi tunatembea pamoja. Leo pia ameona nini amekiona? Karibu. tunapoyataja mazingira hivi nani asiyejua umuhimu wake yani mazingira ni jumla ya mambo yote yanayokuzunguka ikiwemo viumbe ndio mazingira huundwa na vitu mbalimbali ikiwemo misitu milima maziwa mabonde mito bahari majengo na hata viwanda kwa hiyo kila unachokiona ni mazingira yako kama hali ndio hiyo vipi wakazi mnaoishi karibu na makambi ya wakimbizi huko wilani Kibondo mkoa ni Kigoma je kimewapata nini hasa hadi muamue kuchoma msitu huu hebu oneni moto huu unavyochoma mazingira haya miti inalia jamani kwa ukatili wenu angalia inavolalama kwa moshi na viumbe kushindwa kupumua wahusika hivi mnajua namna wenzenu walivotumia nguvu kazi ya kuitunza miti hii hadi kufikia umri huu au nyie mnachojua ni kuchoma tu na sio kutunza. Jamani, huu sio uungwana, sio uungwana hata kidogo. Miti na mazingira mengine yanatakiwa kuishi kadri Mungu alivyoyapangia. Iweje nyie muyafanyie ukatili. Ukitaka kufuga mazingira, kulima mazingira, mvua mazingira. Sasa mbona mnajitia uenda wazimu? Kutoka Kibondo mwewe ameonesha alafu huyo anaruka zake. Tukutane katika uchumi zon. za habari clouds tochi ya habari clouds usiku huu itaangazia ule usemi wa maisha ni nyumba umegeuka shubiri kwa wakazi wa mtaa wa mabibi jitegemee jijini dar es salaam baada ya mwenye nyumba mmoja kuitelekeza nyumba yake iliyogeuka kuwa kero na hatari kwa wakazi na watoto wa mtaa huo imekuwaje nyumba hiyo kuwa hatari kwa wakazi wa mtaa huo tochi memu
hapa ni uchumi zon karibu sana sekta ya utalii inazidi sasa kufunguka baada ya mashirika makubwa ya ndege kuanza tena safari zake kati ya Tanzania na nchi mbalimbali za Ulaya na Uarabuni baada tu ya Tanzania kufungua anga lake na kuweza kuruhusu kurejea kwa shughuli za kiuchumi taarifa ya Austin Bead inasoma kwako na Asia Matona Sekta utalii ni sekta ambayo iliathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na ugonjwa wa COVID-19 ambapo asilimia kubwa ya hoteli hapa nchini zilifungwa na kulazimisha watu zaidi ya 400 wanaotegemea sekta hiyo kuachwa njia panda. Mapema hii leo hoteli ya nyota tano ya Serena imefunguliwa rasmi baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi mitatu kutokana na ugonjwa wa COVID-19 ambapo naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana na ajira Anthony Mavunde amesema kufunguliwa kwa hoteli hiyo kutawezesha serikali kukusanya mapato kupitia sekta hiyo pamoja na kutengeneza ajira tunaanza kukaribisha tena watalii ambao uwepo wao hapa nchini utasaidia sana utasaidia sana katika kuhakikisha kwamba mzunguko wa fedha utaendelea kuwepo kwa kiwango kikubwa sana uchumi wetu utakuwa kwa sababu tunategemea sana sekta ya utalii kurudi kwa hoteli hizi kwa biashara hizi kunarudisha maisha ya watanzania walio moja kwa moja na wale ambao uh, uh, direct na wale indirect ambao walikuwa wanaajiriwa na sekta ya utalii kamba sasa tunaweza kupata ndege inakuja na na na, na watalii 45 wakati ambapo tulikuwa na 000 zero, zero, zero na haki ya kushangilia jamani. Naye naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Dr. Godwin Molel amesema kazi iliyobaki kwa sasa ni kuhamasisha mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini kueleza kwamba Tanzania sasa ni salama na iko tayari kufanya biashara na nchi zote zitakazo kuwa tayari. Wajue sasa Tanzania ni sehemu salama ya kuja na Tanzania ni sehemu salama ya sisi kuondoka kwenda nje kufanya biashara kwa sababu watu wetu ni covid free hakuna mtu mwingine. Mkurugenzi wa mauzo na masoko wa Serena Hotel, Serafini Lusala, amesema hoteli hiyo hasa inalenga kukuza utalii wa ndani badala ya kutegemea watalii kutoka nje ya nchi. Kuna nchi zingine ambazo utalii wa ndani una, 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 una mchango mkubwa sana kwenye pato la taifa. Kwa nini isiwe Tanzania? Na sisi wa Tanzania vivi tunapenda kwenda kupumzika. Ukipumzika unapata nguvu zaidi. Vile vile unaendelea kuenjoy kile ambacho nchi yako inacho. Asante sana kwa taarifa hiyo na yaminia 255. Lakini nazo messages hapa ambazo meza kuntumia uh, kwa ujumbe mfupi wa maandishi kusiana le taarifa ya kutangazwa kwa Tanzania kwa nchi ni uchumi wakati na benki ya dunia. Kwa kwanza unaitua Ilham Kimei wa Himo Moshi. Nasema wangera sana serikali yetu mna tutendea haki kwa kweli mungu. Wabariki sana tena sana sisi vijana viongozi wa kesho tuna wangalia ili tutuweze kujua tufanyeje hiyo kazi naipenda Tanzania. Samiri Mpwage amesema mimi nimeandika tu nimefuta. <laughs> nimeandika nimevuta. Asante kwa taarifa hizi njema. Sun Tanzania itakuwa eh, sawa sasa na South Africa. Mungu atusimamie. Asante kwa maoni yako. Kwa Jacob Mbuya yuko tayari kwa ajili ya kukutembeza viwanjani. Jacob Mbuya Harris Kapiga pole na msiba uliopatikana kule Mwanza. Na barabara kabisa nafikiri Uh, tu, sio msiba kwanza ni ajali ajali e, haja haja watu wote wame wametoka e, wako wako vizuri na wanaendelea vizuri lakini ah, pia that's good. tutafahamu hiyo ajali ilitokeaje lakini pia mm. kuna vitu ambavyo mm. vilipangwa kufanyika mm. kwa mfano kama hao walikuwa na mechi ilitakiwa e, icheze kesho mm. lakini sasa imebidi isogezwe mbele kutokana na tukio hilo lilotokea ambalo kiuwezo kiukweli kabisa haliwezi kufanyika kwa wakati. Basawa na kusubiri uweze kutujuza. Karibu.
Karibu viwanjani ya Clouds Habari mimi naitwa Jacob Buya na moja kwa moja tuangalie kile kilichojiri jijini Mwanza wachezaji wa timu ya wasichana ya Alliance Girls walipata ajali jana usiku jijini Mwanza wanaendelea na vizuri na huku viongozi wa kiomba mchezo wao dhidi ya Mash Queens uliokuwa uchezwe kesho uairishwe kutokana na tukio lililotokea taarifa ya Sara Onesmo kutoka Mwanza inasomwa na Nasibu Mkomwa Majeruhi wa timu ya wasichana ya Alliance waliopata ajali katika eneo la Buhongwa jijini Mwanza wakitokea mkoa ni Kigoma kwenye mechi dhidi ya Kigoma Sisters wanaendelea vizuri na matibabu. Mwenyekiti wa mashindano wa timu hiyo Yusuf Budodi anaeleza hali za majeruhi kwa sasa ambao tayari wameruhusiwa kutoka hospitali. Niseme ni kweli wameumia lakini watu tuwatoe hofu wa 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 waone wa, ni hali ya kawaida imetokea lakini kwa sababu vijana wenyewe wanaendelea vizuri najua wazazi wananisikia na wajue sasa watoto wao wanaendelea vizuri kwa upande wake kocha mkuu wa timu hiyo Ezekiel Chobanga amesema kutokana ajali walioipata na kuwasababishia majeruhi hawataweza kucheza mechi yao dhidi ya Mash Queens iliyokuwa ichezwe Julai 2 jijini Mwanza nimewaomba viongozi waandike barua TFF kuweza kusogeza mechi hiyo kwa sababu tumepata majeruhi wengi na hatuwezi kucheza kwa sababu majeruhi ni wengi zaidi ya wachezaji ambao tulobaki nao wachache kama wale watatu ndio wazima kama ita, itakubalika sisi tutaangalia utaratibu wa hali za afya zao zinavyoendelea ili tuweze kuanza training ah kwa mimi kidogo Mungu amesaidia na ndio vizuri japo nilikuwa na maumivu kidogo sehemu ya mkono ila niweza kupata huduma ya kwanza usiku wa jana ile ile hospitali nikaweza kupata tiba na sasa hivi kidogo najisikia vizuri msa hivi naendelea vizuri nimefika mpaka maeneo ya bwenini sasa hivi naweza kujihudumia na kufua na mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho FA Azam Sports Federation Cup eh, sasa hivi Simba ambayo ilikuwa inawaalika Azam mchezo huu upo katika mapumziko ambapo kipindi cha kwanza dakika 45 zimekwisha za kipindi cha kwanza ambapo Simba anaongoza kwa goli moja kwa sifuri. Bayern Munich yakamilisha usajili wa Leroy Sane kutoka Manchester City. Klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani imekamilisha usajili wa winga Leroy Sane kutoka Manchester City kwa ada ya euro milioni 55. Sane amesaini mkataba wa miaka mitano na mabingwa hao wa Ujerumani baada ya kukamilisha uhamisho wake toka itihadi. Site imekubali dau la euro milioni 45 na baadaye wataongezwa kiasi cha euro milioni kumi. kutokana na mauzo ya winga huyo aliyekuwa ameingia mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Sana alikuwa sehemu ya kikosi cha Site kilichoyaangamiza Burnley magoli matano kwa bila. Pia alisafiri na timu yake kwenye michezo dhidi ya Chelsea pamoja na Newcastle United. Harris Kapiga hayo ndio nilikuwa nimekuandalia leo viwanjani clouds habari lakini najua wadau wengi sasa wanaofuatilia mchezo ule wa robo finali kati ya Simba na Azam ambapo e, muda sio mrefu kipindi cha pili kinaanza mchezo unaofanyika pale katika uwanja wa taifa Shukran sana Jacob Mboya karibu Shukran za pekee pia za kufikia wewe ambaye umechagua kuwa pamoja na sisi katika Cloud Sabari lakini pamoja na wote ambao wameandaa taarifa hii na habari ambayo tumekuletea mimi ni Harris Kapiga nilikuwa pamoja na Jacob Mboya Uskumema.
karibu viwanjani ya Clouds habari mimi naitwa Jacob Buya na moja kwa moja tuangalie kile kilichojiri jijini Karibu viwanjani Karibu viwanjani Karibu viwanjani ya Clouds Karibu viwanjani ya Karibu viwanjani Karibu viwanjani ya Clouds Habari mimi naitwa Karibu viwanjani ya Clouds habari mimi naitwa Jacob Buya na moja kwa moja tuangalie Karibu viwanjani ya Clouds habari mimi naitwa Jacob Buya na moja kwa moja tuangalie kile kilichojiri jijini Mwanza wachezaji wa timu ya wasichana ya Alliance Girls waliopata ajali jana usiku jijini Mwanza wanaendelea na vizuri na huku viongozi wa kiomba mchezo wao dhidi ya Mash Queens uliokuwa uchezwe kesho uairishwe kutokana na tukio lililotokea taarifa ya Sara Onesmo kutoka Mwanza inasomwa na Nasibu Mkomwa Majeruhi wa timu ya wasichana ya Alliance waliopata ajali katika eneo la Buhongwa jijini Mwanza wakitokea mkoa ni Kigoma kwenye mechi dhidi ya Kigoma Sisters wanaendelea vizuri na matibabu. Mwenyekiti wa mashindano wa timu hiyo Yusuf Budodi anaeleza hali za majeruhi kwa sasa ambao tayari wameruhusiwa kutoka hospitali. Niseme ni kweli wameumia lakini watu tuwatoe hofu kwa wa, 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 waone ni hali ya kawaida imetokea lakini kwa sababu vijana wenyewe wanaendelea vizuri najua wazazi wananisikia na wajue sasa watoto wao wanaendelea vizuri kwa upande wake kocha mkuu wa timu hiyo Ezekiel Chobanga amesema kutokana ajali walioipata na kuwasababishia majeruhi hawataweza kucheza mechi yao dhidi ya Mash Queens iliyokuwa ichezwe Julai 2 jijini Mwanza nimewaomba viongozi waandike barua TFF kuweza kusogeza mechi hiyo kwa sababu tumepata majeruhi wengi na hatuwezi kucheza kwa sababu majeruhi ni wengi zaidi ya wachezaji ambao tulobaki nao wachache kama wale watatu ndio wazima kama itakubalika ita sisi tutaangalia utaratibu wa hali za afya zao zinavyoendelea ili tuweze kuanza training ah kwa mimi kidogo Mungu amesaidia na ndio vizuri japo nilikuwa na maumivu kidogo sehemu ya mkono ila niweza kupata huduma ya kwanza usiku wa jana ile ile hospitali nikaweza kupata tiba na sasa hivi kidogo najisikia vizuri msa hivi naendelea vizuri nimefika mpaka maeneo ya bwenini sasa hivi naweza kujihudumia na na mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho FA Azam Sports Federation Cup eh, sasa hivi Simba ambayo ilikuwa inawaalika Azam mchezo huu upo katika mapumziko ambapo kipindi cha kwanza dakika 45 zimekwisha za kipindi cha kwanza ambapo Simba anaongoza kwa goli moja kwa sifuri Bayern Munich yakamilisha usajili wa Leroy Sane kutoka Manchester City Klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani imekamilisha usajili wa winga Leroy Sane kutoka Manchester City kwa ada ya euro milioni 55. Sane amesaini mkataba wa miaka mitano na mabingwa hao wa Ujerumani baada ya kukamilisha uhamisho wake toka itihadi. City imekubali dau la euro milioni 45 na baadaye wataongezwa kiasi cha euro milioni kumi. kutokana na mauzo ya winga huyo aliyekuwa ameingia mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Sane alikuwa sehemu ya kikosi cha City kilichoyaangamiza Burnley magoli matano kwa bila. Pia alisafiri na timu yake kwenye michezo dhidi ya Chelsea pamoja na Newcastle United. 
Harris Kapiga hayo ndio nilikuwa nimekuandalia leo viwanjani clouds habari lakini najua wadau wengi sasa wanaofuatilia mchezo ule wa robo finali kati ya Simba na Azam ambapo eh, muda sio mrefu kipindi cha pili kinaanza mchezo unaofanyika pale katika uwanja wa taifa Shukran sana Jacob Mboya karibu Shukrani za pekee pia zikufikia wewe ambaye umechagua kuwa pamoja na sisi katika Cloud Sabari lakini pamoja na wote ambao wameandaa taarifa hii na habari ambayo tumekuletea mimi ni Harris Kapiga nilikuwa pamoja na Jacob Mboya usiku mwema